Masama po muna tayong tumayo upang tayo po'y magbigay galang salita ng mahal na Panginoon na ito po'y dadalhi ng ating beloved Odin Preacher, beloved brother Fred Ignacio. God bless you po, beloved brother Junet. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Amin ang mahal tayo po'y manalangin. Praise God. Hallelujah. Sa kilit mo pagpala namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal po ang Sus. Pinakamamahal po na kami pinagpupuri ko sa lamang sa iyo, o Diyos, sa malayang pagkakataon, pinagkakad mo sa bawat isa amin. Ay po mapakinggan na yung balang salita ng aming dalangin ng Diyos magsibit ng pagkain ng aming mga kaluluwa. Uh, sa aming po mga webcast viewers, pinagkakad mo sa lamang pagkakataon, makapaglingkod sa iyo, yung abang likod. Pinakamamahal po ang inoon. Hallelujah, bigyan mo ko ng kalaman ng karunungan upang may paliwanag kung malapang yung balang salita. Ang dalangin namin, o Diyos, hallelujah. Ah, nakumilos ka sa aming kalagitnan, kabagal mo kami malapanon sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Puro natin takilan Diyos. Ang pinakamataan sa pagpupuri, pagluwalhati, kat- kadakilaan, tao sa pusong, pagkasalamat, ay naukol lang sa ating takilan Diyos na buhay sa ating pupi na kamamahal na sa Kristo. At ako baba din sa magandang uh, hapon, nagbibigyan ng tobling paggalang sa ating minamahal evangelista, Willis Hadalameda, the entire prophet of God. At magandang hapon sa buong sambayan natin, mga pastor, the beloved children, at uh, patuloy po natin sinasariwa, blessed memories and teachings of our beloved assistant pastor, Linus Almeida. Magandang hapon sa ating po mga webcast viewers. Magandang hapon sa ating lahat. Praise God. Hallelujah. Ang mga salitang ito sa Biblia, minamahal. Ang kinakailangang tumimo sa puso at kaisipan ng bawat manampalataya. Na meron lamang siyang isang tagapagligtas. Hindi ka tulad sa anin pong pinanggaling ang reliyon, minamahal. Lalo pa yung reliyon na pakarami Pilipino, minamahal ang mga kapatid. Yung sinasabi niya balingkod. Kung ano yung kanilang kailangan, meron silang tinatawagan. Kaya nga po, nagsabi nga po yung isang... Nagtatanong din, minamahal ko sa Biblia. Bakit daw kasama ni San Pedro yung kanyang manok doon sa langit? Gawa lang po lang tayo yun, minamahal. Wala po silang maisip, minamahal ko, na para sa kanilang negosyo. Kaya, nag-isip sila, minamahal ko, ng kanilang pong paraan upang ang mga tao, minamahal ko, ay mapalapit sa tinatawag nilang Diyos, minamahal. Ah, ang sabi sa Biblia, meron lang tayong, meron lang tayong, isang tagapagligtas ng ating kaluluwa. Kaya nga po siya po yung Diyos na nagkatawang tao at napako sa krus ng kalbaryo, minamahal. At walang iba, minamahal. Ngunit tunay po minamahal ko na madaya ang kaaway. Kaya nga po sa ating bansa, minamahal ko na nadawaya ng kaaway, minamahal. Tunay po minamahal ko mga kapatid. Tayo pang araw na daya. Para makatulad po minamahal ko sa relihiyon sa South, minamahal ko. Sampung balangay tayo tayo, barangay, minamahal ko, nasa mga isa sa kung saan tayo galing, minamahal ko. At nadaya nadaya tayo, minamahal ko, ng relihiyon minamahal. At sila yung nanatili, minamahal ko, kaya nga po, meron silang tinatawag na balik. Ulit na po natin, minamahal, kaligayahan nila, minamahal ko, ang pumatay ng tao para sa kanilang tinatawag na Diyos. Basahin natin, minamahal ko, Isaiah 43, Jesus 11. Praise God. Dito po sa Isaiah 43, talata Jis at 11, ganito po ang pagkasulat. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga. Walang Diyos na inanyuan sa una sa akin o magkaroon man pagkatapos ko. 11. Ako sa makatwid bagay, ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Amen. Kuro natin na kalinyo sa baliban na lamang ng buksan ng Diyos, ang kaisipan at puso ng tao, hindi po nila maunawaan mga salitang ito, minamahal. Maluwarag ang sabi sa Biblia, minamahal na kapatid. Kaya nga po sa ating pong mga kababayan, minamahal, na daya ng kaaway, minamahal ko, pag binuksan mo ang Biblia, Kung ano-ano po sinasabi nila, minamahal ko, ngunit ang Biblia ay salita ng ating dakilang Diyos. Nagbubugas ng puso at kaisipan ng tao upang lubusan niya mapaglingkuran ng pinakamahal na pangalon. Ang sabi sa Biblia, walang ibang Diyos na inanyuan bago sa akin at pagkatapos ko. 
Ibig sabihin, minamalgo, ang sabi sa Biblia, minamahal, kung ano, ako na po babasa, minamalgo sa 1 Timothy chapter 3, verse 16, and without controversy, God was manifest in the flesh. At walang pagtatalo-talo, ang Diyos ay nagkatawan tao. So minamahal ko yung isang, nag-iisang Diyos na luwalang ng langit at lupa, minamahal, ay nagkatawan tao, minamahal ko mga kapatid. Hinaharap nga ni Pilipi, minamahal ko. Ang, at, ang ama, minamahal. Ano sabi ng Panginoon Kristo? Nakakita sa akin, eh, nakakita ng, ng, ng ama. Ah, kung hindi ka naniniwala sa ginagawa ko, yung mga ginagawa ko, yung gawa ng amang nasa akin. Ngunit minamahal, iba po, ang nakagisna na napakaraming Pilipino minamahal ko. Kinakailangan lumabad kay kaganito. Kay Santo ganito. Ano ba gawa ni Santo uh, ni Ruiz, minamahal ko, Lorenzo Ruiz. Ano ba ginagawa? Wala pa mga ginawa yung minamahal mo kapatid. Ha? Hanggang ngayon, nakaganon yung kamay. At si Lorenzo Ruiz, minamahal mga kapatid, hindi po siya Pilipino. Kaya wala pang Pilipinong Ah, ah, meron na si Kalungsod, minamahal ko taga Cebu, minamahal ko. Ngunit, wala pa rin ginagawa. Ngunit sa atin, minamahal ang dakilang Diyos na buhay, na siya pong ating pinaglilingkuran, minamahal ko, siya nagpagaling ng ating karamdaman, nagbago ng ating buhay, nagbigay sa atin ng kapayapaan sa puso't isipan, minamahal. Kaya nga po, tantan po natin, the only Savior. Pag sinabing kaligtasan, minamahal, isa lang ang ating nagkapagligtas, ang ating Panginoong Heso Kristo, minamahal ko. Ang sabi nga po, ano ang kanyang pangalan? Minamahal ko. At ang sabi sa Biblia, sa Matthew 1.21, tatawagin siya si Jesus sapagat ililigtas niya ang kanyang bayan. Hindi niya sinabi, minamahal ko, ililigtas nila, kundi siya lamang minamahal. Kaya nga po makita po natin ang ating mga kababayan, minamahal, sinasabi nila, oh, Jesus only. Totoo po, minamahal, Jesus only. Siya lamang tagapagligtas. Hindi po nadadagdagan, hindi nababawasan, Hindi sila ah, nagkukomisyon ng panibago minamahal. Ngunit ang ating Panginoon Hesus Kristo lamang minamahal ko. Ang sabi nga po, makita po natin minamahal. Ano nga ba ang kanya pong dinanas ng tayo po ay upang tayo maligtas minamahal. At ito'y ginaya ng maraming tao minamahal kapatid. Ginaya ito ng mga tao minamahal. Kaya nga po, Makikita po natin, minamahal, ng tao gusto niyang lumapit sa ating dakilang Diyos at iligtas din ang kanyang sarili. Ngunit sabi nga po, meron lang tayong isang tagapagligtas. Tandaan po natin yung minamahal. Basahin po natin, Isaiah 53, 3 hanggang sa East Praise God. Aklat ng Isaiah, Kapitulo 53, ang talatay 3 hanggang sa East. Siya hinamak at, inak- at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanlawan, at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ang kanilang mukha ng mga tao na siya hinamak at hindi natin hinalagan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinakta ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panganoon. God bless you po, beloved brother John. So minawag, maliwanag ang sabi minamahal ko. Siyang umako sa ating mga kasalanan, minamahal. Yung Kanyang mga latay, yung pagkabugbog sa Kanya, pag-alimura, minamahal. Siya ang umako lahat. Yung para sa atin, minamahal ko. Ang sabi nga ni Abang Lingkod nung nakaraan, minamahal, papayag ka ba na pupunta ka sa langit, ikaw ang hahagupitin? Hindi mga minamahal. Ang sasabi ng Pilipino, magbabayad na lang ako ng iba. Masakit ata. Ngunit tandaan po natin, minamahal ko, bakit ginawa yun ng ating Panginoon, minamahal? Upang ipakita sa atin ang kanyang pag-ibig. Upang ipaalam sa atin yung kahinaan ng tao, minamahal. Sapagkat sa Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, kaya niyang tanggapin yun, minamahal. Ngunit sa atin, minamahal, dadaling ka na sa langit, meron ka pang tatanggihan. Hindi ba, minamahal? Marami tayong tinatanggihan? Tinatanggihan natin yung 
ipaglaban natin yung ating kaligtasan. Kasi may pangarap pa ako. Tandaan po natin, minamahal. Pag dumating sa atin yung pangarap, ay ang pangarap na lamang na makita ng mukha ng ating pinakamamalabang noon, darating na ang ating dakilang Diyos. Ngunit habang hindi nangyayari yun, minamahal, maghintay tayo. Dadaan tayo sa lahat ng pagsubok na iniisip ng ating dakilang Diyos para sa atin. Isipin niyo minamahal? Hindi magawa kasi ng tami naman kung isipin yung para sa atin dakilang Diyos. Ang iniisip niya para sa Kanya. Kaya sabi nga po minamahal, nais naman, nais nga naman ng mga Kristiyano, minamahal ko na mag-rapture na. Ngunit ang iba, minamahal ko. Ang naghihintay pa minamahal ko, nag-iipon pa para sa kanilang apo. Tandaan po natin minamahal. Noon tayo ilig, nililang ng ating dakilang Diyos katulad kay Hob. Ang sabi niya, luwabas ako na hubot-hubad sa bahay bata ng aking nanay at babalik ako ganun. Kung isipin natin, minamahal, wala tayong pag-aari sa daigdig na ito. Eh sabi, bakit? Maraming bakit ang Pilipino, ang Kristiyano, minamahal. Maraming bakit, minamahal. Tandaan po natin ang sabi sa Biblia, maglingkod ka lamang sa akin ng may buong katapatan at ibibigay ko lahat ng kailangan mo. Ngunit, minamahal, hindi nangyayari sapagkat sabi nga po, mas gusto natin, minamahal ko, na tayo gumawa. Tandaan po natin, nakalimutan natin yung para sa atin, takilan Diyos, at ang ginagawa natin para sa ating sarili. Nakita niyo, minamahal? Hindi ba? Sabi nga po, ah, kung may mandadaya, minamahal ko, maraming taong mandaraya. Bakit, minamahal? Isipin, sabi nga, minamahal, ulitin ko, for 33 years, wala akong inasahan na Diyos kundi ang pinakamamahal pa sa Kristo. Nagbabaya ba ang pinakamamahal pa nun? Oo, hindi kasi ako nagnasa, nayayaman ako. Ang dinasa ko, makita ang Diyos na mukhaan, makita ko ang kanyang mga hibala, at makita ko, minamahal ko, yung kanyang ginagawa sa bandang nagawain, minamahal. Yung po dapat, minamahal ko, kapatid, sapagkat kung dumating yung panahon, minamahal, natatawag ang ating dakilan Diyos, tatanggung sa iyo, naging tapat ka ba sa akin? E kung sasabihin sa iyo, marami kang hindi ipinagtapat. Tandaan po natin, minamahal, we are serving a jealous God. Ang Diyos natin, si Loso, minamahal. Ayaw niyang meron kang ibang iniisip, mahali man sa Kanya. Oo, mamumuhay ka ng, ng uh, uh, masagana sa lupa, makikita mo ang lahat ng Himala, minamahal. Ngunit tandaan po natin, minamahal. Tinitignan ng ating dakilan Diyos ang bawat gagawin mo, minamahal. At tandaan po natin, ang ating dakilan Diyos, minamahal ko, hindi po nagpapabaya sa kanyang anak, mga minamahal ko. Kaya nga po, tignan po natin, minamahal. Sino nga ba ang tanging hain para sa ating kaligtasan? Sila ba, minamahal ko, na tinatawagan ng ating mga kababayan? Santo Niño, Santa Maria, lahat ng san, minamahal ko, San Lazaro, lahat ng san, minamahal, tinatawagan nila. Ngunit, makita po natin, minamahal, ulitin niya ba lingkod? Taon-taon, humihingi sila, nagsasabi, oh, magbabago na ako sa susunod na taon. Ngunit, tandaan po natin, minamahal, ang Diyos lamang ang tanging nagbibigay ng tunay na pagbabago sa kanyang mga anak. Hebreo Kapitulo Gis, Versikulo Gis at 12, ating po basahin, praise God. Sa mga Hebreo, Gis talatay Gis, hanggang 11, uh, 12, ganito po ang pagkasulat. Sa kalooban niyaon, tayo pinapaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. At katotohanan, ang bawat sasardote na araw-araw ay nagsisi, nagsisipangasiwa ng patayo na nagkahandog na madalas na gawin din mga hain na hindi makaalis kailan paman ng mga kasalanan. Dose, ngunit siya ng makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa makasalanan magpakailan may ay umupo sa kanan ng Diyos. Amen. Sa kanan ng Diyos, ibig sabihin, 
yung kapangyarihan ng ating dakilin Diyos na nasa Kanya. Ha? The right hand of power. So nasa Panginsur, si Binamahal. Ang saserdote daw kahit araw-araw maghandog, wala na itong magagawa para sa ating kasalanan. Isipin po natin kayo matami naman kung nagkuliling, nagtimbang-timbang, kalimbang-kalimbang, minaman, ay istorbo. Na alas 6 ng umaga, tutulog ka pa. At takot sila mga COVID. Sa atin, pag nasa iyo ang Espiritu ng ating dakilang Diyos, hindi kailanman, hindi ka papasukan ng kaaway. Sa atin nga, ipinaramdam lang, minamahal. Ipinaramdam lang. Walang natuloy sa atin, minamahal na kapatid. Yung ating dating presidente, minamahal, magtanong kayo, ano nga ba ang kanyang ikinamatay? Sabi sa gawa 4.12, at walang ibang pangalan na pinagkaloob sa ilalim ng lupa, sa langit man, minamahal na kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Isipin po natin, siya lamang ang ating tagapagligtas. Kaya nga siya lamang po, kaya nga po, titignan po natin ang tao minamahal. Pag-araw ng Merkules, sa atin tayo sapagkat naging normal, minamahal ko, yung kalakaran na, minamahal. Sa amin ng aking beloved wife, pag-iisig namin sa umaga, ang inisip namin ang pumunta sa gawain. Oo, nag na siya, ay balingkod. Sabi ko, binubuhay ako ng pinakamamahal na Panginoon. At yung tanais ko, minamahal ko. Sapagkat, Ang mabuhay ka sa libutan, minamahal, napakahirap. Marami kang titimbangin. Marami kang pakikisamahan. Ngunit pag ginawa mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos sa kanyang banal na gawain, tandaan mo, minamahal kapatid, ang Diyos natin, hindi siya nagpapabaya. Kaya nga po, lagi tayong magpasalamat sa ating dakilang Diyos, minamahal. Na tinawag ka sa gawain ito. Na nakadanas ka, minamahal ko, ng hirap, kung hirap man yon, Isipin mo ka, minamahal, yung mayayaman, pag kami sakit na, binabawasan yung kain. Di ba? Sino na nab nabalitan natin, minamahal ko, na limang araw na nag-ayon, namatay sa Jesus Miracle Crusade? Wala pa? Wala pa? Di ba? Wala pa. Sino nabalitan natin ng hindi kumain ng dalawampung araw, eh, namatay? Wala pa. 40 days kaya? 100 days? Wala pa. Ibig sabihin, minamal ko, nananahan sa atin ang Espiritu ng ating pinamamala Panginoon. Ngunit natin nabalatan, minamal ko sa ibang kongregasyon, minamal ko. Nagpatawag pa na pastor, minamal ko. Nag-break siya, minamal ko, ng tatlong itlog. Pinaglamayan. Isipin po natin, minamal. Kung gaano pinagpala ang mga anak ng Diyos, minamal. Sapagat narito ang pinakamamala Panginoon upang bantayan ka. Narito ang mga anghel ng ating dakilang Diyos upang ingatan ka. Yung po minamahal. Kaya nga po pasalamat tayo sa ating dakilang Diyos dahil narito tayo minamahal. Hindi aksidente na tayo tinawag ng ating dakilang Diyos. Sabi nga po sa Biblia, Before the foundation of the world, I have chosen you. Pinili ka na ng ating dakilang Diyos bago lalangin ang daigdig. Kaya magpasalamat ka. Sabagat narito kami na mahal. Oo, may hirap kaya. Maritanda mo na ko. Walang kapara. Walang katumbas ang ligayang ating mata mo sa piling ng ating pinakamamala Panginoon. Huli ang versikulo, Kulosas 1, 12, 13, at 14. Praise God. Sa mga taga Kulosas 1, talatay 12 hanggang 14, ganito po ang pagkasulat na nagpapasalamat sama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. 14. Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen. Nasa ating Panginoon Kristo ang ating katubusan at kapatawaran na ating mga kasalanan. Sabi nga po, sabi nilang Jesus only. Amen. Bakit hindi? Isa lamang ang tinatawagan ko. Isa lamang ang inaasahan ko. 
Isalangan na pa ako sa krus ng Kalbaryo upang ako'y iligtas. Isa lang ang aking pinakamahala, Panginoon. Isa lang ang Diyos na aking sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Tignan, makita po natin, minamahal, kung hindi magbago yung buhay ang iyong isip. Sa panahon nito, minamahal ko. Nararamdaman na ba niyo malapit na pagbalik ng bala, Panginoon? Sabi ngayon na balingkod, mawala man ako sa daigdig na ito. Tiyak ko sa aking sarili. Doon ako sa piling ng pinakamahal na Panginoon. Wala akong inaasahang iba minamahal. Iprinubay ng ating dakilang Diyos ang lahat kong pangangailangan. Hindi ako harap sa iyo at magpapakita ng ako'y naghihirap. Hindi. Ang Diyos alam niya kung ano ang aking kailangan. At ibinibigay ito ng ating pinakamahal na Panginoon. So makita po natin minamahal. We are serving a powerful God, a living God. A God who knows everything about our lives. Alam ng ating dakilang Diyos. Sabi nga, mapapansin mo siguro, baka sabihin mo, nagmamatas, nagmamatas ako, nagmamalaki sa'yo. Hindi, minamahal. Ganun talaga ugali ko. Ngunit, kausapin mo ako. Ganun si mga beloved co-workers, minamahal ako. Ngayon, eh, balingkod. Gustong gusto ko nagpapatawa. Bakit minamahal? Yung kasing kaligayan sa aking puso. Kinakailan mo ba't ito, minamahal? I-share ko ito sa aking kapwa. Kaya, meron tayong nag-iisang Diyos, minamahal. Itanim niyo sa ating puso at kaisipan. Meron tayong nag-iisang tagapagligtas. Nakasama natin sa bawat sandali ng ating buhay. Tayo timayo, mga minamahal. Awitan natin ating dakilang Diyos. Awitin natin yung How did that win? Kung hindi na ako ng ating dakilang Diyos ang ating mga kasalanan, ano tayo? Kung hindi nagdalang habag ang ating pinakamamala, Panginoon, nadalin tayo sa gawain ito. Ano tayo, minamahal? Napakalaking pribilehyo na paglingkuran ng Diyos. Napakalaking pribilehyo makilala natin ang ating pinakamamala Panginoon. Papaglikuran siya na mahal ayon sa kanyang kalaoban. Sapagat nabuhay tayo minamahal, wala tayong sinusunod kundi ang ating sarili. Ang ating mga pangarap minamahal ko, doon nakatuon ang ating kaisipan. Ngunit ngayon minamahal, meron tayong Diyos na nagmamahal. Sa Kanya tayo umaasa, sa Kanya tayo tumatawag.
Subalit hindi nakilala ng maraming tao. Kaya marami silang Diyos na tinatawagan hanggang kamatayan. Hindi nila nakilala ang Diyos na dapat tawagan. Kaya mapalad tayo sa lahat ng pinagpala mga minamahal sapagkat nakilala natin ang ating pinakamamahala peso Kristo. Ang Diyos na dapat nating tawagan sabi ng awiting yan naganap yan sa cross ng Kalbaryo. At nakilala natin ang ating pinakamala peso Kristo, ang Diyos na makapangyarihan. Kaya sa lahat ng ating pinagpalang baguhan, kayo'y pinagpala ng ating mahalabay noon. Marami tayong kababayan hindi na nakaabot pa sa tinatawag na church services dahil binawian na sila ng buhay. Ang iba naman ngayon ay nagahanap pa, subalit napunta sa ligaw ng mga turo, mga minamahan. Kaya kayo ngayon ay nasa tunay na iglesia, Sinasabing Jesus Miracle Crusade the International Ministry, pinangunuhan ng ating beloved Honorable Evangelist Will de Almeda, the end time prophet of our loving God, ang inyo pong isasagawa ay apat na reglamento ng kaligtasan para magkaroon ng kabuluhan ang kamatayan ng ating malapay noon sa krus ng Kalbaryo. Hindi mapapakinggan lamang, hindi sa tita lamang, kundi may kaganapan sa inyong mga buhay. Ang apat na reglamento ng kaligtasan, unang sinasabing pananampalataya, ang sabi ng bala na kusulatan, sa langit meron lamang isang tunay na Diyos, walang iba, ang ating pinakamalap Yeso Kristo, siya ang Diyos na dapat nating sampanatayanan, paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dahil sa daigdig na ito, napakaraming Diyos. Diyos na ginawa ng tao, Diyos na inimbento ng sinuman, pero sa langit, 
iisa lang ang Diyos ang ating pinakamalapeso Kristo, Diyos na dapat nating sampalatayan. Pangalawa, ang tinatawag na pagtalikod at pagsisisi sa kasalanan, sapagkat ang bawat bunga ng kasalanan karamdaman, ang kabayaran ay kamatayan. Kaya nga ang tao ay nagtatanong bakit sila nasa karamdaman. Hindi nila alam bunga yon ng kanilang kasalanan. Magpatuloy ka sa kasalanan, isang araw paggising mo, may bunga na sa katawan mo yan. Yan ang sinasabing karamdaman. Sa susunod na araw, hindi ka nagigising pa dahil dumating na ang kabayaran kamatayan sa sinasabing kabayaran ng kasalanan. Kaya ang kasalanan, pag pinagsisihan dapat lubos na tinatalikuran. Pangatlo ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamalapeso Kristo. Bakit kayo babautismohan? Sabi ng aklat ng gawa 238, upang mapatawad lahat ang kasalanan ng pagsisisihan nyo sa mga oras na ito. At ang kahulugan ng bautismo upang kayo'y makalakad sa panibagong buhay. At ang pangapat, isa sa gawayan ng ating pinakamalapeso Kristo. Sa inyong patuloy na paglilingkod sa ating pinakamalapeso ng Yesus, sa inyong pakipagpelusip, ibabahagi sa inyo ng ating pinakamalapeso Kristo ang kanyang Espiritu Santo. Yan ngayon ang inyong kapangyarihan. Meron kayong kapangyarihan na patawad ang kasalanan. Kapangyarihan gagaling ngayon ang inyong karamdaman. Hindi kayo kinakailangang maghanap ng mamahaling hospital. Hindi kinakailangang bumili ng mamahaling gamot. Hindi kinakailangang maghanap pa ng mga doktor na magagaling. Dahil pag napatawad na inyong kasalanan at ang Espiritu ng Diyos ay nasa inyo na, kayo mismo makakaramdam sa inyong katawan, gagaling ang inyong karamdaman. At magbabago ang inyong buhay, mula sa kahirapan mapapalitan ng kasaganahan, mula sa kalungkutan mapapalitan ng kagalakan. Matatanggap niyo yan, maging ang inyong panalangin sa mga oras na ito, magkakaroon na ngayon ng tinatawag na katugunan. Subalit sabi ng Lucas, Jesus and Bebe Bente, huwag niyo yan ikagagalak sapagkat ang higit at dapat niyong ikagalak ang mga pangalan niyo nakasulat sa langit ang tawag sa inyo anak ng Diyos tagapagmana ng buhay na walang iyan ang napakalangang bagay kaya sa pagkataong ito isagawa natin ang unat ikalawang reglamento pananampalata at pagsisisi maging sa lahat ng ating viewers sa ating live webcast mga kapatid ang mikatabi kayong baguhan patasay ng kanilang kamay at sundan ng panalangin na aking bibigkasin pakita sa inyong kamay sabihin niyo amang banal sa langit sa pangalan ni Jesus marami pong salamat sa iyong balang salita. Narito po ako, isang makasalanan labis nagsisi. Kahabagan mo po ako at patawarin kung maso ka sa aking puso, hugasan mo po ako ng iyong balang na dugo. At iligtas mo po ako, sampu, ng aking mahal sa buhay, ako'y nangangakong maglilingkod sa iyo ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus, I pray. Amen and amen. Kami manalangin para sa inyo, opo, dakilat mapagpala ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panong Isus, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalang mga pastor and time prophet logo. Narito po ang aming mga bagong kapatid tumanggap sa mga, mga, mga viewers sa aming live webcast. Habagan mo po sila't patawarin, mahal na Panginoon, ito nawa ang simulain ng kalang mabunga at maningas na paglilingkod sa iyo sa kalang mabuhay. Pahintulutan mo po, maganap ang apat na reglamento ng kaligtasan. Iligtas mo sila sa pukal mamahal sa buhay at sa aklat ng buhay sa kalangitan. Isulat mo po ang kalang mga pangalan sa pangalan Jesus. We pray. Amen and amen. Ang ating isinigawa, pananampalatay at pagsisisi bilang unat ikalawang reglamento ng kaligtasan para hindi masayang yan. Bago kayo umuwi, tanggapin nyo ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamalapeso Kristo. Libre yan at walang bayan dahil ang kaligtasan ay libre. Kaya kung meron kayong karamdaman, meron kayong problema, kung kayo'y magpabautismo, ang ibig sabihin gusto nyo mapatawad ng kasalanan nyo. Dahil napatawad ng kasalanan, uuwi kayong may kapayapaan, Lutas ang problema, magaling na ang inyong makaramdaman. At magpatuloy maglingkod sa ating malapay noon para matanggap nyo ang Espiritu Santo. Yan ninyo ngayon ang inyong kapangyarihan. Ngayon, kung ayaw nyo naman magpabautismo, pumunta kayo rito may karamdaman, uwi pa rin kayong may karamdaman dahil hindi naman napatawad ang inyong kasalanan. Kaya kayo ang mamimili, uuwi kayong masaya, napatawad ang kasalanan, magaling ang karamdaman, o uuwi pa rin kayong taglay-taglay nyo ang kabigat ng problema at karamdaman. Kaya kayo ang mamimili. Pag nagpabautismo kayo, wala kayong babayaran, uuwi kayong masaya. Kabilang sa anak ng Diyos. Tayo manalangin sa lahat ng ating pangailangan. Taas natin ating mga kaliwang kamay sa support of konta. Ang ating kanang kamay ipapatong naman natin sa ating ulo. Habang nakataas ang ating kaliwang kamay, ang ating kanang kamay sa ating mga ulo at babanggitin natin, mga minamahal, ang ating makaramdaman. Isipin natin ang ating bilabid of all budgets with Almeda, The end time prophet of our loving God nagpato ng kanyang kamay sa ating ulo. Ano man ninyong makaramdam, mga problema at kahirapan, 
paghahadlang o mga hadlang sa paglilingkod sa ating pinakamalapit sa Kristo, palayasin natin sa matamis at mga pangyarihang pangalan ng ating pinakamalapit sa Kristo. Hallelujah. Tayo po'y sabay-sabay na malangin ng pagsisisi. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamabahal na Panong Yesus sa pangunang panalangin po ng aming ginaggalang mga pasto and time prophet Lord God na ito yung mga na kasama namin mga bagong tumanggap sa mga viewers sa live webcast bagong lahat kami po'y nagpakumbaba kahabagan mo kami patawarin sa lahat-lahat po ng aming nagawang pagkukulang mga pagkakabali mga kasala sa kahinaang minsan amin na pagbibigyan pagsalang siyang simbol ko o malubos labis kami nagsisi dalangin namin panghawakan mo kami ihanda siya yung dakilang pagbabalik mag karapat dapat kami sa pangako mong buhay na wala hanggan at patuloy po namin sinasamli ng kinpisa ng mata ang mahabang buhay at kalusugang patuloy mong kaloob sa aming ginagalang mga pastor and time prophet at patuloy po ibus masaganang pagpapala sa mga bilabid chirin maging may stenong ito inata mo sa kalawang balika patuloy mong kasangkapalin sa mga pangkalawang damo sa toon ng beya maging ang iyong project lo God hallelujah pagtayo ng bayo sa ban sa marilaw ikaw magpubad na ng pangailangan maayos na paghagawa mag-ingat sa bawat manpower sa mga volunteer mahal Panginoon. At pagpalay mo kami lahat sa pangalan ni Jesus, bangkitin makaramdaman, demons of incurable sickness and diseases, demons of leprosy, TB, diabetes, asthma, corner, heart disease, demons of paralysis, blood disease, cancer, any kind of viruses, any kind of variant, hallelujah, coronavirus, cast out from us, complete healing right now in the name of Jesus, demons of evil thoughts, carnality, materialism, dismay, pains, problem, wise, and clash of the devil, mahat lang sa pagtayo ng bayo, sa bahan, kakulangan ng mga bagay, mga disclose sa bawat manpower, cast out, be bound into hell, and be there forever, complete healing and deliverance right now, In the name of our dear Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang pananampalataya, taas ang ating mga kamay at tayo ay tatalon. Sasabihin natin ang tatlong beses na hallelujah. Praise the Lord. Para mga masamang espiritong pinalayas natin. Kailanman, hindi na babalik pa sa atin. Taas ang mga kamay, sabihin natin ang sabay-sabay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Lord God. For thy sweet, sweet, holy pressure, for thy glorious gospel, for the forgiveness of our sins, complete healing, deliverance, salvation, assurance of eternal life, for thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Sabihin natin, thank you so much, there is Jesus. We love you so much, there is Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Puri natin mga peso Kristo, lahat ng ating mga pinagpalang baguhan, dalhin sa ating baptismal area, at sila ay bautismuhan sa pangalan ng ating pinakamala peso Kristo. Tayo magpatuloy, ating beloved brother Bobby, para sa ating announcement. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Orden Preacher, Brother Louis Angeles. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Glory, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating buhay na Diyos, hallelujah. At tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tayo nakapakinig ng uh, banal na salita ng ating buhay na Diyos. Amen. At sa ating pong pagpapatuloy para po sa ating mga uh, announcement, tayo po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon at patuloy po tayong nakapagsagawa ng ating live webcast. Amen. Tatlong beses isang linggo. Katulad po ngayon, Wednesday, nag-start po tayo kaninang alas 12 ng tanghali at matatapos ng ganitong oras, uh, bandang alas 4 ng hapon. Amen. Loobin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, patuloy po kayong umantabay. At tayo po ay magsasagawa ulit ng ating live webcast sa darating na Friday. Nag-start din po ng 12 ng tanghali at matapos ng bandang alas 4 rin po ng hapon. At sa darating din po na Sunday, ang ating Sunday General Worship sa pamamagitan po ng ating live webcast. Nag-start naman po ito ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 rin po ng hapon. Amen. At patuloy po nating uh, subaybayan ang ating uh, TV program. Isang beses lang po ito uh, isang linggo. Tuwing Sabado po ito, alas 11 ng uh, uh, gabi at matatapos ng 12.30 ng uh, madaling araw. Patuloy po nating subaybayan ang ating TV program. Marami po ang naligtas at tunay na pinagpala sa ating pong TV program. Gayun din po, atin bing uh, subaybayan ang ating gawain sa radio. Uh, DZME, 1530 kilohertz. Um, Monday naman po ito hanggang Sabado. Nag-start po ng 11 ng uh, gabi hanggang 12 midnight. At uh, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dito po natatapos ang ating pinagpalang live webcast sa araw na ito. Ang buong pagkakataon po ay binibigay ko na para sa closing prayer. Beloved Brother Noel Corbito. Amen. Praise the Lord. Every God bless you, beloved.
Bawi ya serius alalu. Sabah je po ko bana 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 la. O po da kila jos amo bana le separe pa ga lu mahala pa ino. Kami nak po por tak pasalamat pala pa ino. Sata go pa ino bana la gawa ino tapos. Na yu ilin ang gisat pala pa ino. So ulit na lan bana pa so ulit na bina pala pa ino. Bana bi salamat pala pa ino sepo pori awit ino. Tito mo nga mga awit na kila jos. Mag isa nag pa ino ka patutuo sa mga nag patapat mga anak na nag bibigay na kila jos. Bana bi salamat pala pa ino sa mga awit ino bila. Sabit ko er mala pa ino, higit sa lahat mala pa ino sa yung minsan ay manala salita ni nala na may mga ngaral sa hapon na ito. Naging silbi ng kalakasan namin sa paglilikod namin sa yung mala pa ino. Maraming salamat mala pa ino. Maging sa aming matamis na presensya na pinagkakalobo sa bawat isa sa amin mala pa ino. Na yung pinatanda mo mo mala pa ino. Maraming salamat mo mala pa ino. Na yung kanakilang kabutihan mo mala pa ino. Ay pinasalamatan na kila Diyos sa araw na ito. Kung paano kami hinatid mo ang lahat ay isang maralagawain. Na kila Diyos na lang ay namin sa iyo sa bawat isa sa amin. Hinatid mo sa kanyang kanyang tahanan. Ligtas at kukap. Ligtas ano mo rin at sako na na kila Diyos. Ilay yung kami sa ano mo siyang pamakan. Pagpalaan mo kami mahalapan na dito sa amat panalangin. Sa kami ng pangalan ni Diyos. 